హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు నా వీడియోలో మ్యాంగో కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఈ మ్యాంగో కేక్ తయారు చేసుకోవడం కోసం నేను ఎగ్స్ కానీ ఓవెన్ కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ వాడకుండా మనకి ఇంట్లో దొరికేటువంటి పదార్థాలతో మాత్రమే కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు సో దీనికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం మనకు బాగా మెత్తగా పండినటువంటి ఒక రెండు మామిడికాయలను తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు ఆయిల్ ఒక కప్పు షుగరు ఒక కప్పు మైదా పిండి అదేవిధంగా కొద్దిగా వంట సోడా ఒక ఈనో ప్యాకెట్ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఈ మిక్సీ జార్లోనికి మనం ఇప్పుడు ఒక కప్పు షుగర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్ని దీని లోపలికి వేసేద్దాం షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత దీనిలోనికి మనం ఒక హాఫ్ కప్పు ఆయిల్ తీసుకున్నాం దాన్ని కూడా వేసేస్తున్నాను ఆయిల్ రీఫైండ్ ఆయిల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ మామిడికాయల్ని పైన ఉన్నటువంటి చెక్కు తీసేసి సన్నని ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని ఇవి కూడా దీనిలోనికి వేసేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి సో చూడండి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి కలిపి చూద్దాం మెత్తగా అయిందో లేదు సో బాగా పూర్తిగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇంకొక బౌల్లోనికి తీసుకుందాం దీనిలో ఉన్నటువంటి మిశ్రమం మొత్తం ఈ బౌల్లోనికి తీసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు దీనిలోనికి ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నాం దాన్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ దీన్ని కలుపుకోవాలి ఇది ఉండలు కట్టదు కాబట్టి ఒకేసారి వేసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బట్ కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉన్నట్టయితే మనకి ఈజీగా కలిసిపోతుంది తర్వాత దీనిలోనికి కొద్దిగా వంట సోడా కూడా వేశాను అదేవిధంగా ఒక ఈనో ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఆ ఈనో ప్యాకెట్ మొత్తం వేసేస్తున్నాను ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఈ మ్యాంగో పేస్ట్ మైదా పిండికి బాగా పట్టేసేలాగా బాగా కలుపుకుంటూ ఉన్నట్టయితే మొత్తం మిక్స్ అయిపోతుంది సో చూడండి మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసేసాను బాగా కలిపేశాను కూడా ఈ విధమైనటువంటి కన్సిస్టెన్సీ వస్తే మనకి సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం కేక్ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక కేక్ వేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ని తీసుకోవాలి ఇలాంటి రౌండ్ బౌల్ ఒకవేళ ఇలాంటి బౌల్ లేకపోతే ఏ బౌల్లో అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఆ బౌల్కి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ఈ విధంగా దాన్ని చేసుకోవాలి తర్వాత దీనిలోనికి కొద్దిగా మైదా పిండి వేస్తున్నాను మైదా పిండి వేసిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం ఈ బౌల్ని ఒకసారి మనం ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉన్నట్టయితే ఈ విధంగా కదుపుతూ ఉంటే ఆ మైదా పిండి మొత్తం అన్ని అన్ని వైపులకు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో ఆ విధంగా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బౌల్లోనికి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ కేక్ మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం వేసేసేయాలి సో వేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి ఇలా ట్యాప్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఈవెన్గా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో తయారైపోయినటువంటి ఈ కేక్ని మనం తర్వాత ఒక చిన్న కుక్కర్ని తీసుకొని దాని లోపలికి మనం కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా మొత్తం వీడియోలో చూపిస్తున్న లాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఈ కుక్కర్కి మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని వేడెక్కనివ్వాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం కుక్కర్ మొత్తం మనకి హీట్ అయి ఉంటుంది కొద్దిగా సో ఈ హీట్ అయిపోయినటువంటి కుక్కర్లోనికి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ప్లేట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎలాంటి ప్లేట్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక చిన్న బౌల్ని అయినా కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లేట్ పెట్టాను సో పెట్టిన తర్వాత దాని మీద మనం కేక్ వేసుకున్నటువంటి బౌల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బౌల్ని మొత్తం ఈ కుక్కర్లో పెట్టేస్తున్నాను దీనికి మూత పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో పెట్టేసిన తర్వాత ఈ కుక్కర్ మూత ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పెట్టేద్దాం కుక్కర్ మూత పెట్టడానికి ముందు కుక్కర్కి రబ్బర్ కానీ విజిల్ కానీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు రబ్బర్ తీసేసి విజిల్ తీసేసి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు సన్నని మంట మీద ఈ కేక్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి సో ముప్పై ఐదు నిమిషాల తర్వాత దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే చూసారు కదా ఎంత చక్కగా పొంగిపోయిందో కేక్ ఇది అయిపోయిందో లేదో అని మనం చూడాలి అనుకుంటే 
ఒక చాకు తీసుకొని దాంతో మనం ఈ విధంగా లోపలికి గుజ్జు చూసినట్టయితే మనకి కేక్ మిశ్రమం దీనికి అండుకోకపోతే కేక్ తయారైపోయినట్టు ఒకవేళ అదే విధంగా మెత్తగా ఉంటే ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు అలాగే ఉంచుకోవచ్చు తర్వాత ఆ బౌల్ని బయటికి తీసేసి దీన్ని ఓపెన్ చేయడం కోసం చాకుతో ఈ విధంగా కొద్దిగా కొనల్ని నేను ఈ విధంగా అనుకుంటూ ఉన్నాను తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దాన్ని కేక్ మీద పెట్టి ఈ కేక్ బౌల్ని మనం రివర్స్ చేసి కేక్ బౌల్ మీద మనం ఒకసారి ట్యాప్ చేసినట్టయితే కేక్ మొత్తం చక్కగా మనకి ప్లేట్లోనికి వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బౌల్ని ఓపెన్ చేస్తే సో చూసారు కదా మనకి మంచి కలర్లో కేక్ మొత్తం తయారైపోయింది చాలా స్పంజీగా కూడా ఉంటుంది చాలా స్మూత్గా కూడా తయారైపోయినటువంటి ఈ కేక్ని మనం ఇలాగే కూడా తినేయచ్చు లేదంటే మనం ఒకవేళ దీనికి క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే కనుక ఒక రెండు మ్యాంగోస్ని మనం మిక్సీలో పట్టేసుకున్నట్టయితే మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఈ విధమైనటువంటి మ్యాంగో పేస్ట్ తయారైపోతుంది ఈ మ్యాంగో పేస్ట్ని మనం దీని మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటేనే వేసుకోవచ్చు లేదంటే తయారైపోయినటువంటి కేక్ని అలాగైనా కూడా తినేయచ్చు సో కంపల్సరీ మన ఇంట్లో పిల్లలు కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఈ విధంగా తయారు చేసి ఇచ్చినట్టయితే చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు సో ఈ విధంగా మ్యాంగో పేస్ట్ మొత్తం దీనిపైన అప్లై చేసేసిన తర్వాత దీని మీద నేను కొంచెం డెకరేషన్ కోసం జెమ్స్ పిల్లలు తినేటువంటి జెమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పెట్టుకుంటున్నాను ఇది కూడా పూర్తిగా ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటేనే వేసుకోవచ్చు లేదంటే దీని మీద మీరు క్రీమ్ అయినా కూడా అప్లై చేసుకొని కూడా తినేయచ్చు నేను ఇక్కడ గార్నిషింగ్ కోసం ఈ విధంగా జెమ్స్ని మొత్తం పెడుతున్నాను కొనకచ్చరే చూసారు కదా ఇలా జమ్స్ మొత్తం పెట్టేసుకోవచ్చు మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి షేప్లో అదేవిధంగా నేను దీనిలోనికి బాదం పౌడర్ అంటే బాదాంని సన్నగా తురుముకున్నాను ఈ తురుముకున్నటువంటి బాదం పౌడర్ని కూడా కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఇది కూడా ఆప్షనల్ మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి కొంచెం బాగా అనిపించి ఎక్కువ తినేస్తారు కాబట్టి నేను ఈ విధంగా గార్నిషింగ్ మొత్తం చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా బాదం పౌడర్ మొత్తం చుట్టూరా వేసుకున్న తర్వాత అంతే మనకి మ్యాంగో కేక్ మొత్తం తయారైపోయింది చూస్తున్నారు కదా చాలా స్మూత్గా ఉండేటువంటి మ్యాంగో కేక్ని ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్